கல்வாரி திருப்பிடமே கரை போக்கும் திருரத்தமே கல்வாரி திருப்பிடமே கரை போக்கும் திருரத்தமே உயிருள்ள பரிசுத்த ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தீரையா உயிருள்ள பரிசுத்த ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தீரையா மகிமை 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 மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே ஓ மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கு ஈசோப்பலால் கழுகும் இன்றே சுத்தமாவோ ஈசோப்பலால் கழுகும் இன்றே சுத்தமாவோ உரைகின்ற பணி போல வெண்மையாவோ மையா உம் திருவார்த்தையினா உரைகின்ற பணி போல வெண்மையாவோ மையா உம் திருவார்த்தையினால் மகிமை 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 மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே ஓ மகிமை மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே எனப்பாவும் சமூகத்தில் அப்பங்கள் நாங்கள் ஐயா எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாமா ஷல்வி பாவும் சமூகத்தில் அப்பங்கள் நாங்கள் ஐயா எப்போதும் தீரு பாதம் அமர்ந்தீட ஏங்கி தவிக்கின்றோ எப்போதும் தீரு பாதம் தவிக்கின்றோம் மகிமை 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 மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே ஓ மகிமை மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே உலகத்தில் வெளிச்சம் நாங்கள் உமக்காய் சுடர் விடுவோம் உலகத்தின் வெளிச்சம் நாங்கள் உமக்காய் சுடர் விடுவோம் ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகியும் மையா அனல் மூட்டி எரிய வீடும் ஆனந்த தைலத்த அபிஷேகியும் மையா அனல் மூட்டி எரிய வீடும் மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே ஓ மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே கல்வாரி திருப்பிடமே கரை போக்கும் திருரத்தமே கல்வாரி திருப்பிடமே கரை போக்கும் திருரத்தமே உயிருள்ள பரிசுத்த ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தீரையா 
உயிருள்ள பரிசுத்த ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தீரை கரங்களை உயர்த்தி மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே ஓ மகிமை மாட்சிமை மாறா தெய்வீக கூடாரமே என் தேவனின் சந்நிதியே தேடி ஓடி வந்தோ தேவிட்டார பாக்கியமே மகிமை 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 மாட்சிமை மாறா ஓ மகிமை மாட்சிமை மாறா என்னே சருக்கே தெய்வீக கூடாரமே என் தேவனின் சந்நிதியே தேடி ஓடி வந்தோ தேவிட்டாத பாக்கியமே ஏமே ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் எல்லா பக்கத்தில் உங்கள் நண்பர் யாரா ஒருத்தரை பார்த்து பிரைஸ் லாட் சொல்லுங்க நல்லா இருக்கீங்களா கேளுங்க வாழ்த்துங்கள் காட் இஸ் குட் ஏமேன் லூயா ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன் ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன் அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறே அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறே தினமும் துதிக்கின்றே நான் தினமும் துதிக்கிறே ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறேன் ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே நீர்தானே என் துணையானி நிழலில் களி கூறுவே தானே என் துணையானி நிழலில் களி கூறுவே உறுதியாய் பற்றி கொண்டே உலக்காரம் தாங்குதையா உறுதியாய் பற்றி கொண்டே உலக்காரம் தாங்குதையா வலக்காரம் தாங்குதையா வலக்காரம் தாங்குதையா ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறேன் ஏஹே ஆனந்த கழிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறேன் மேலானது உம் பேரன்பு உயிரினும் மேலானது மேலானது உம் பேரன்பு உயிரினும் மேலானது உதடுகள் துதிக்கட்டும் உயிரில்லாம் 
உதடுகள் துதிக்கட்டும் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் சேர்ந்து ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறே அறுசுவை உணவு திருப்தி அடைகிறே தினமும் துதிக்கின்றே தினமும் துதிக்கின்றே ஒன் டைம் ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே ஏ ஆனந்த களிப்புள்ள போற்றி புகழ்கிறே அறுசுவை உணவு உண்பது போல் திருப்தி அடைகிறே தினமும் துதிக்கின்றே தினமும் துதிக்கின்றே என்னை காண்பவரே என்னை காப்பவரே and quickly we go into the world hallelujah lord ennai kaanbavare ennai kaapavare aaraindu arindirukkinre sutri sutri soondirukkinre naan amarvadum naan eluvadum நன்றால் நீரறிந்திருக்கின்றே நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும் நன்றால் நீர் அறிந்திருக்கின்றே என்னை காண்பவரே என்னை காப்பவரே என்னை காண்பவரே என்னை காப்பவரே கரங்களை தட்டிதான் பாடுமே ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர் சுற்றி சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றீர் ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர் சுற்றி சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றீர் நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும் நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றே நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும் நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றே என்னை காண்பவரே என்னை காப்பவரே என்னை காண்பவரே என்னை காப்பவரே எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாம் எல்லாமே அறிந்திருக்கின்றே எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாம் எல்லாமே அறிந்திருக்கின்றீர் நடந்தாலும் நடந்தாலும் படுத்தாலும் என் அப்பா நீர் அறிந்திருக்கின்றீர் நடந்தாலும் எனப்பா அப்பா நீர் அறிந்திருக்கின்றீர் நன்றி ராஜா ஏசு ராஜா நன்றி ராஜா ஏசு ராஜா என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே இதுவரை தட்டாத மாதிரி தலைக்கு மேல ஒன் முன்னும் பின்னும் நேருக்கி நேருக்கி 
சுற்றி என்னை சூழ்ந்திருக்கின்ற முன்னும் பின்னும் நேருக்கி நேருக்கி சுற்றி என்னை சூழ்ந்திருக்கின்ற உன் தீருக்காரத்தால் தினமும் என்னை பற்றி பிடித்திருக்கின்ற உன் தீருக்காரத்தால் தினமும் என்னை பற்றி பிடித்திருக்கின்ற கயத்தட்டி நன்றி ராஜா விஷ்ணு ராஜா நன்றி ராஜா என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே கருவை உம் கண்கள் கண்டன மறைவாய் வளர்வாதை கவனித்தீரே கருவை உம் கண்கள் கண்டன அதிசயமாய் பிரமிக்கத்தக்க பக்குவமாய் உருவாக்கி நீ அதிசயமாய் பிரமிக்கத்தக்க பக்குவமாய் உருவாக்கி நீர் கையை தட்டி சொல்லுவோம் நன்றி ராஜா யேசு ராஜா நன்றி ராஜா யேசு ராஜா என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்ற கரங்களை உயர்த்தி ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்ற சுற்றி சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்ற நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும் எனப்பா நீர் அறிந்திருக்கின்ற என்னை காண்பவரே என்னை காப்பவரே எனக்காக மறித்தார் எனக்காக ஜீவனை தந்தார் எனக்காக ரத்தம் சிந்தினார் என்னை வாழ வைக்க ஒரு வெங்கல சர்ப்பமானார் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுத்தீரையா என்று ஒரு அடி மட்டும் பாடின பின்பு அமர்வோம் ஒப்பு கொடுத்தீரையா உமையே எனக்காக உலகின் ரக்ஷகரே உன்னத பலியாக எங்களை வாழ வைக்க வெங்கல சர்ப்பமானி எங்களை வாழ வைக்க வெங்கல சர்ப்பமானி நோக்கி ஆர்த்ததினா பீழைத்து கொண்டோமையா நோக்கி பார்த்ததினால் நோக்கி ஆர்த்ததினா பீழைத்து எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஒரே குரலாய் ஆராதிப்போமா நாமத்தில் பிதாவே இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமை மிக்கது சாத்தான் அந்த ரத்தத்தை கண்டு மட்டும்தான் உங்களை விட்டு வைப்பான் நான் நம்புகிறேன் இந்த ஒரு 
கம்யூனியன் சர்வீஸ்க்கு பின்னாடி உங்கள் தலைமுறை சாபங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தின் இரத்தத்தின் வல்லமையினால முறிந்து அகன்று போவதாக லேவிய ராகமத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் லேவிய ராகமம் பதினேழாம் அதிகாரத்தினுடைய பதினோராம் வசனத்தில் புக் ஆஃப் லெவிட்டிகஸ் செவன்டீன் அண்ட் வேர்ஸ் லெவன் ஃபார் த லைஃப் ஆஃப் த ஃப்ளஷ் இஸ் இன் த பிளட் ஒரு ஜீவன் ஒரு மாமிசத்தினுடைய ஜீவன் இரத்தத்தில் தான் இருக்கிறது இங்கே அமர்ந்திருக்கிற உங்களுடைய ஜீவன் எதில் இருக்குன்னா இரத்தத்தில் இருக்குது ஒரு மிருகம் ஒரு ஆடு ஒரு மாடு அதனுடைய ஜீவன் எங் எதில் இருக்குன்னா இரத்தத்தில் தான் இருக்குது ஸோ லைஃப் இஸ் இன் த பிளட் நம்பர் ஒன் ஜீவன் எங்கே திருமா இருக்க ரத்தத்தில் இருக்குது ஆமேன் அந்த இரத்தம் எவ்வளோ விலையேற பெற்றதுன்னு ரொம்ப சொல்கிற அளவுக்கு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ரெண்டு இந்த இரத்தம் தான் நமக்கு ரேன்சம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் ரேன்சம் என்ற வார்த்தை ஒருத்தங்களை கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு அஞ்சு கோடி கூட அப்போ தான் உங்கள் பிள்ளைய ஓடுவோம் அப்படின்னு கடத்திட்டு போய் வச்சு கேட்பாங்க அதுக்கு ரேன்சம் என்று பெயர் இன்றைக்கி நீங்கள் கையில் எடுக்க போகிற இந்த உடன்படிக்கையின் திரு ரத்தம் ஒரு டிமாண்ட் ஒரு ரேன்சம் நான் சிறைப்பிடித்திருக்கிறேன் இந்த சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை நான் விடுதலை ஆக்க வேண்டுமானால் அதற்கு நீங்கள் ஒரு ரேன்சம் தர வேண்டும் ஒரு செட்டில்மெண்ட் தர வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை எங்களுக்கு தர வேண்டும் தந்தால்தான் விடுவிப்போம் என்று சொன்னார்கள் இந்த பூமியில் ஒருத்தரை சிறையில் வை சிறையிருப்பில் வைத்தால் அவர்களை விடுவிக்க கிட்னாப் பண்ணினா சிறைப்பிடித்தால் அவங்கள அவங்கள விடுவிப்பதற்கு உலக பிரகாரமான ரூபாயையோ டாலரையோ அல்லது கோல்டையோ கொடுக்கலாம் ஆனால் ஆவிக்குரிய சட்டமண்டலத்தில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூபாயும் பொண்ணும் வெள்ளியும் செல்லாது ஆனால் உங்களை விடுவிப்பதற்காக கர்த்தர் கொடுத்த அந்த இரத்தம் த ரேன்சம் விளைக்கரையமாய் கொடுத்த அந்த திரு ரத்தம் ஒன் தெர் இஸ் லைஃப் இன் த பிளட் டூ த பிளட் இஸ் அ ரேன்சம் உங்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து உங்களை வாங்குவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட விலைக்கரையம் கர்த்தருடைய திரு ரத்தம் மூன்றாவது உங்களை ரிடீம் பண்ண ரிடீம் என்ற வார்த்தைக்கு அதான் ரிடம்ஷன் மீட்புன்னு சொல்லுவோம் உங்களை திரும்ப வாங்குவதற்கு நீங்கள் செய்த தவறுதல்களுக்கு உங்கள் டிஃபால்ட்டுக்கு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் ஆவி மண்டலத்தில் பரலோக சட்ட விதிகளில் இப்படி தான் இருக்கின்றன இழந்து போன ஒன்றை மீண்டும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் பொசஷன் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் அந்த மீட்டு கொள்ளுகிற வல்லமை மிக்க கரன்சி கர்த்தருடைய திரு ரத்தம் இன்றைக்கி நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறவங்க இன்றைக்கி இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் செய்தியை புரிஞ்சுக்கிட்டா இன்றைக்கே நீங்கள் பல தலைமுறை சாபங்களை தாண்டி நீங்கள் ஜெயிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற சத்ருவுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜெயித்து காண்பிக்க முடியும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தினுடைய ரெண்டாம் வசனத்தில் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் தமிழ்லேயே வாசிக்கலாம் அதை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ த புக் ஆஃப் ப்ராவர்ப்ஸ் ம் படிங்க அடைக்கலான் குருவி அலைந்து போவது போலும் தகைவலான் குருவி வறண்டு போவது போலும் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காதாமே உங்கள் குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு விளைவு ஒரு சாபம் உங்கள் குடும்பத்தில் தெரியுதுன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சாத்தானுக்கு அந்த சாபத்தை எடுத்து உங்களை அழுத்துவதற்கு அமிழ்த்துவதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது காரணம் இல்லாத சாபம் என்ன செய்யதான் தங்காது ஸோ சாபம் வருதுன்னா அதுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு காரணம் இருக்குது கர்த்தருடைய நாமம் வல்லமை மிக்க நாமம் அவருடைய நாமத்தில் வல்லமை உண்டு உண்மைதான் ஆனாலும் ஆவியின் மண்டலங்களில் ஒரு லீகல் சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு சட்டப்பூர்வமான ஒரு விதிமுறை இருக்குது அந்த சட்டப்பூர்வமான விதிமுறையில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட ஒருவனை திரும்ப வாங்க வேண்டுமானால் ஒரு விலைக்கரையம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த விலைக்கரையம் வேறொன்றும் அல்ல அதுதான் கர்த்தர் செலுத்தின அவருடைய திரு ரத்தம் ஆமேன் மனுஷன் ஏதேன் தோட்டத்தில் விலகியை கண்டபோது தன்னை முழுமையாக சாத்தானின் ஆளுகையின் கீழ் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான் ஸோ ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவுக்கு மனுஷன் தன்னை விற்று விட்டான் தன்னை சிறையாக்கி கொண்டான் தன் அதில் சிக்கி கொண்டான் இப்படி வச்சுங்களேன் தகா பக்க சொல்லுங்கள் தகாத சாபம் தங்காதுன்னு சொல்லுங்கள் 
உங்க முற்பிதாக்கள் இன்னைக்கு நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க ஆவியில பிறந்திருக்கீங்க உங்க தகப்பனுடைய தகப்பனுடைய தகப்பன்மார்கள் என்ன உடன்படிக்கை எல்லாம் ஆவியில் செய்தார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியாது அந்த தகப்பனுடைய ரத்தத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் நீங்கள் இருக்கீங்களா அவங்க என்ன உடன்படிக்கையில் பிரவேசித்தார்கள் என்ன சாபத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்ன படைப்புகள் எல்லாம் தங்கள் வாழ்க்கையில் செய்தார்களோ அந்த இரத்தத்தில் உருவான நீங்க உங்க முற்பிதாக்கள் தகப்பன்மார்களுடைய சாபத்தினுடைய துளிகள் ஒருவேளை இன்னும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பதால் தானோ கர்த்தர் நினைத்த வெற்றி பூர்வமான வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ முடியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு விலை கொடுத்து வாங்குகிற அந்த திரு ரத்தத்தால் தகாத சாபங்கள் தங்காமல் போகட்டும் உங்களை விட உங்க ரத்தம் பழசு புரியல உங்களுக்கு நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க ரத்தம் இருக்கு அந்த ரத்தம் யாருடைய ரத்தம் உங்களுடைய தகப்பனின் ரத்தம் தாயின் ரத்தம் அல்ல தகப்பனின் ரத்தம் உங்க தாத்தாவின் ரத்தம் உங்க முப்பாட்டனுடைய ரத்தத்துல தான் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ற பங்கில மீண்டும் உங்களை உருவாக்கி இந்த பூமியில வந்திருக்கீங்க உங்க ரத்தம் சடுதியாய் தோன்றியதல்ல உங்க டிஎன்ஏ சடுதியாய் தோன்றியதல்ல இது தலைமுறையாய் உங்களுக்கு வந்தது ஆமேன் ஸோ ரத்தம் இல்லைனா நீங்க பிறந்திருக்கவே மாட்டீங்க ரத்தத்து நிமித்தமாய் தான் பிறந்திருக்கிறீர்கள் அந்த முற்பிதாக்களின் ரத்தத்தில் ஆமேன் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட படைப்புகள் அல்லது ஆராதனைகளில் வந்த சாபங்கள் இன்னும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்குமே ஆனால் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா உங்களை மீட்டு கொண்டு சாபமில்லாத ஒரு வெற்றி பூர்வமான வாழ்க்கையை தருவதற்கு ஆமேன் அந்த சாபத்தை நீக்குகிற ஒரே வழி இரத்தத்தால் மட்டும்தான் முடியும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஒரு மிருகம் அல்லது ஒரு மனிதனுடைய ஜீவன் ரத் ஜீவன் ஜீ ஜீவன் எதில் இருக்குது இரத்தத்தில் இருக்குது அந்த ரேன்சம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட உங்களை விடுதலை ஆக்கணும்னா ஒரு தொகை கொடுக்க வேண்டும் வானமண்டலத்தினுடைய பரலோகத்தின் சட்டத்திட்டங்களில் பொருளாதாரம் கொடுக்க முடியாது இரத்தம் தான் கொடுக்க வேண்டும் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா மூன்றாவது அதை மீட்டெடுக்க வேண்டுமானால் விலைக்கரையம் ரத்தமாய் தான் கொடுக்க வேண்டும் ஸோ உங்கள் பிறப்பே ரத்தத்தால் தான் இருக்கும்போது உங்களை மீட்டெடுக்கிற அந்த ரத்தம் பரிசுத்த ரத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்ற தேவ திட்டத்தின்படி ஆமேன் இல்லைன்னா அது செல்லாது ஏன்னா சாத்தான் குற்றம் சாட்டுகிறவன் நீங்கள் கொஞ்சம் செஞ்சா கூட அவன் உங்களை அதுக்கு காரணம் காட்டி உங்களையும் என்னையும் சாபத்தில் வைத்து முடிக்க நினைப்பான் ஆமேன் ஆனால் அந்த சாபம் தகாத சாபம் தங்குவதற்கு காரணம் சாத்தான் உங்களை குற்றம் சாட்டுகிறான் உங்களில் பாவத்தை காணுகிறான் உங்களில் வீழ்ச்சிகளை காணுகிறான் அதை அவன் காரணமாக எடுத்துக்கொண்டு உங்களை இல்லாமல் ஆக்க நினைக்கின்றான் ஆமேன் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு விலைக்கரையும் கொடுப்பதற்கு வேறு வழி இல்லை ரத்தம் ஜீவனில் தான் இருக்குது ஜீவன் ரத்தத்தில் இருக்குது விலைக்கரையம் அவர் தான் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த ரத்தம் வேறு எந்த மனுஷனின் ரத்தமாக இருந்தாலும் சாத்தானதை குற்றம் சாட்டி விடுவான் இது தீவியானது ஆதாமிலிருந்து வந்த எல்லா ரத்தமும் கரைப்படிந்த ரத்தம் அதனால சிஸ்டம் ஆஃப் லீகல் சிஸ்டம்ல ரத்தத்தால் தான் மீட்கப்பட வேண்டுமானால் வேறு எந்த ரத்தமும் செல்லாது பரிசுத்த ரத்தம் தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதனால் தான் கன்னி மரியாணின் வயிற்றில் இயேசுவின் பிறப்பை கொடுக்கும் போது ஒரு ஆண்மகனின் ரத்தத்தால் பிறக்காமல் பரிசுத்த ஆவியானவரே தகப்பனாக மாறி இருக்கு நான் ஒரு ஆமின் சொல்ல மாட்டீங்களா விஞ்ஞானம் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் தாயின் ரத்தம் குழந்தையோடு கலப்பதில்லை தகப்பனின் ரத்தம் தான் ஒரு குழந்தையோடு வயிற்றில் கலந்து விடுகிறது ஆகையால் இயேசு பிறந்த போது அவருடைய சர்ரத்தில் கலந்த ரத்தம் மா மனித ரத்தம் அல்ல அது பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய மகத்துவம் உள்ள ரத்தம் இப்படி சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கீங்களா கவனி கவனி முடிச்சுட்டேன் முடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற நுகங்கள் தீய உடன்படிக்கைகள் சாபங்கள் ஒரு டிமாண்ட் கேட்குது அது உங்களை குற்றம் சாட்டுகிறது இந்த உயரத்தின் மேலே உங்களை விடாது உங்களை எப்படியாவது கொண்ணுன்னு நினைக்குது ஆனால் ஒரு லீகல் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த லீகல் சிஸ்டம் உள்ள உங்களை விடுதலை ஆக்கணுன்னா அது கேட்பது ஒன்று மட்டும்தான் எந்த பாவம் இல்லாத ஒரு ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் அந்த பாவம் இல்லாத ஒரே ஒரு ரத்தம் வேறு எந்த ரத்தம் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தம் தலைமையால் கையை தட்டி இயேசுவேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சரீர பிரகாரமா இயேசு இந்த பூமியில வந்தாலும் அவர் கால்வரியில் சிந்தின ரத்தம் மனித ரத்தம் அல்ல அது பரிசுத்த ரத்தம் இதற்கு மேல உங்களுக்கு அதற்கு விளக்கம் தேவையில்லையாமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா 
அந்த ரத்தத்தை சிந்திய போது உங்களுக்கு தெரியும் வேதத்தில் இன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வசனம் என்ற பங்கில் ஒரு சட்டம் உண்டு ஒரு மனிதனுடைய ரத்தம் ஆமேன் ஒரு இன் ஒரு உத்தமமான மனுஷனுடைய ரத்தம் சிந்தப்படும் போது வேத சட்டத்தின்படி அந்த ரத்தம் கூப்பிடுகிறது என்ன கூப்பிடுகிறது காயின் ஆபேலை கொன்ற போது பழிவாங்குவதற்காக அந்த ரத்தம் கூப்பிடுகிறது ஏன்னா அது மனுஷ ரத்தம் ஆனா கால்வரியில் ஒருத்தர் ரத்தத்தை சிந்திய போது அந்த ரத்தம் கூப்பிடுகிறது ஆனா அந்த ரத்தம் பழிவாங்குதலை கூப்பிடவில்லை உங்களுக்கும் எனக்கும் இரக்கத்தை தந்து விடுதலையை கூப்பிட்டது மூணு பேரை தட்டி சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ரத்தத்தால நான் குற்றமற்றவனாய் நிற்கிறேன் இன்னைக்கு இப்படி சொல்ல போறாங்க உங்களை குற்றம் சாட்ட உங்கள் வெற்றியை நாசமாக்க உங்களை இல்லாமல் ஆக்க எந்த சத்ரு குற்றம் சாட்டுவதற்கு உங்க கிட்ட வந்து நிற்கும் போது இன்னைக்கு நீங்க இந்த பாத்திரத்தை கையில் எடுக்கும் போது எது தெரியுமா நினைவு கூறுகிறீர்கள் எனக்கு என் தகப்பன்மார் வழியாக வந்த இன்றைக்கும் நிலைக்கிற சாபத்திற்கு காரணம் அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற குற்றங்களை காண்பிக்கின்ற சாத்தான் ஆமே சகோதரலை குற்றம் சாட்டுகிற சாத்தான் ஆனா இன்னைக்கு நான் வந்து நிற்கும் போது ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த ரத்தத்தை நான் இன்வோக் பண்ணும் போது இந்த ரத்தத்தை நான் எடுத்து நிறுக்கும் போது ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா அங்கே நிற்பது நான் அல்ல என் சார்பில் நிற்பது இயேசு அவர் நிற்கும் போது அவரை குற்றம் சாட்ட இயலாது என்பதனால் இன்னைக்கு தைரியமா பக்கத்தில் ஒருத்தரை தட்டி சொல்லுங்க என் குடும்பத்தில் இனி சாபம் தங்கவே தங்காதுன்னு சொல்லி கையை தட்டி தான் பலத்தோராமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா உங்க பேமெண்ட் உங்க பேமெண்ட் எக்ஸஸ் பேமெண்ட் ஆமேன் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா பில் கேட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு நாள் செலவு காசு கொடுத்தாலே உங்க ஒரு நாள் ஒரு ஆயுசு வாழ்ந்துடலாம் இருக்கீங்களா ஆனால் அவருடைய மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாருனா அது உங்களால் தாங்கக்கூட முடியாது அது எப்படி செலவு பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியாது அவருடைய ஒரு நாள் செலவு காசு கொடுத்தாலே நமக்கு ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்துடலாம் ஒரு நாள் செலவு காசு சொன்னேன் அவருடைய ரிசோர்ஸஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு கொடுத்தாருனா நீங்கள் நிறைய பேர் அது எப்படி கையாளணும் கூட தெரியாமல் நீங்களே ஆண்டி ஆயிடுவீங்க ஸோ ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த கிரையம் விலைக்கிரையம் சாதாரண பேமெண்ட் அல்ல எக்ஸஸ் பேமெண்ட் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஹலலூய ஸோ நீங்கள் ரத்தத்தை இன்றைக்கி இன்வோக் பண்ணும்போது சாத்தா உங்கள் பக்கத்தில் வந்து உங்கள் வெற்றிகளை தடுத்து உங்கள் குற்றங்களை சொல்லி உங்களை அழுத்தி வைக்கணும்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் சொல்லணும் இயேசுவின் ரத்தத்தால் நான் மீட்கப்பட்டேன் என்று சொல்லும்போது அங்கே நீங்கள் நிற்கல இயேசு வந்து நிற்கிறார் இப்படி சொல்லட்டுமா விளக்கரையம் கொடுத்தது அவர் தான் இப்போ எனக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபா கடன் இருந்துச்சு ஆமேன் அங்கே பிரதர் வந்து என் கடத்தை அவருக்கு கொடுத்து முடிச்சிட்டார் கொடுத்தது அவருங்க ஆனால் யாருக்காக கொடுத்தாரு எனக்காக தான் கொடுத்தார் அவர் கொடுத்தாலும் எனக்காக கொடுத்த போது அதை நான் கொடுத்த மாதிரி இன்னொரு புரியலை இன்னொரு வாட்டி அவர் தான் கொடுத்தார் யாருக்காய் கொடுத்தார் எனக்காய் கொடுத்தார் என்னை விலை கொடுத்து வாங்க கொடுத்தார் என்னுடைய கடனை மாற்ற கொடுத்தாரு அவர் கொடுத்தாலும் அது யார் கொடுத்த மாதிரி நான் கொடுத்த மாதிரி இப்போ வச்சுங்களேன் கொடுத்தவர் வந்து ஏ நீ கொடுக்கல அவர் தான் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னார்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அவரை கூப்பிடுவேன் இங்கே வாயா அப்படின்னு ஆமேன் நீ தானே கொடுத்த அப்படின்னு அவர் வந்து என் முன்னாடி நின்று என்னடா கொடுக்கலையா நான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் வாயை பொத்திக்கிட்டு புரியல உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த ரத்தத்தை இன்வோக் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன தெரியுமா சொல்கிறீங்க ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா கொடுத்தது நான் இல்லை கொடுத்தது அவர் தான் அவர் தான் கொடுத்தாலும் அதை நான் கொடுத்த மாதிரி இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் இப்படி சொல்ல போறேன் இன்றைக்கு இந்த கம்யூனிக்கு பின்னாடி உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா சாபங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் குற்றமற்ற இயேசுவின் திரு ரத்தம் ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்த முடிச்சிறேன் இன் எஃபிஷியன்ஸ் ஒன் செவன் எபேசியர் ஒன்று ஏழில் இன் ஹூம் வி ஹாவ் ரிடம்ஷன் ஆமேன் in whom we have redemption redemption and vaarthaikku to buy back to reclaim ownership through his blood enakku meet eppadi var in him we have redemption through his blood the forgiveness of sins according to the riches of his grace amen inikku ninga pisasukku munnadi dhairyamaga vandu nindru amen kadanda kaala ellathai eduthittu vandu avar munnadi nindu inda rathatha neenga niruthumbodu ungala kutram chaatukira satan amen solla maatinga உங்களை குற்றம் சாட்டி உங்களை சாபத்தில் உங்கள் முற்பிதாக்கள் செய்த 
தீய உடன்பை உடன்படிக்கைகளின் சாபத்தால் கூட உங்களை அழுத்த நினைக்கும் போது நீங்கள் இரத்தத்தை கூப்பிடும் போது இரத்தத்தை இன்வோக் பண்ணும்போது அங்கே நிற்கிற நீங்கள் யாராக தெரியுமா நிற்கிறீங்க கர்த்தர் உங்களை கில்ட்டியாக இல்ல கில்ட் லெஸ்ஸாக நிற்க வைக்கிறார் இன்னைக்கே நான் ஜெயிப்பேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் ஒராமின் சொல்ல மாட்டீங்களா இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமை மிக்க ரத்தம் ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை நீங்கள் ரத்தத்தோடு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கீங்க இந்த முறை சாத்தா உன்னை தேடும் போது அவன் உன்னை பார்க்க மாட்டான் கர்த்தரை பார்ப்பார் நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் இப்படியெல்லாம் கேட்கும் போது இதை கொஞ்சம் உட்கொள்ளுங்க அது உங்கள் வாழ்க்கையில் உயரங்கள் உங்களை கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் பக்கத்தில் ஒருத்தரை தட்டி சொல்லுங்க இன்னிலேருந்து நான் செய்வதெல்லாம் வாய்க்குங்க ஏன்னா நீங்கள் வாய்க்காமல் இருப்பதற்கே காரணம் என்ன தெரியுமாங்க சாபம் தலைமுறை சாபங்கள் இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு இன்னைக்கு காலையில் இயேசு நாமத்தில் அந்த சாபங்கள் உங்கள் விட்டு போவதாக இயேசு மறித்தார் ஆமேன் அவர் அவர் ரத்தம் எது தெரியுமாங்க ஒரு மறித்தார் என்பதற்கு ஆதாரமே என்னங்க ரத்தம் ஒருத்தர் அச்சு போட்டாங்க ரோட்டில் நாங்கள் இங்கே என்ன இருக்கும் ரத்தம் ரத்தம் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அவரை சாவடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஆமேன் அவர் மறித்த போது நீங்களும் மறிச்சிங்க அவரை கொன்ற போது உங்களையும் கொன்றார்கள் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் என் கேஸை ஆல்ரெடி ரத்தத்தால் கர்த்தர் ஜட்ஜு பண்ணி முடிச்சிட்டார் இன்னொரு முறை சொல்ல போகிற பாவிகள் எல்லாம் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்களா பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் நன்றி நம்ம கடந்து வந்த பாதையில் பாவங்கள் இருக்கா இன்னைக்கும் இருக்கா இருக்கு ஆனால் சாத்தா உங்களை நியாயம் தீர்க்க வரும்போது நீங்கள் ரத்தத்தை இன்வோக் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இந்த கேஸ் நான் ஆல்ரெடி ஜட்ஜு பண்ணியாச்சு இனி ஜட்மெண்ட் உங்களுக்கு அல்ல உங்களை குற்றம் சாட்டுறம் பாருங்க அவனுக்கு தான் சட்டப்பூர்வமான நியாய தீர்ப்பை தவிர உங்களுடைய தீர்ப்பை கர்த்தர் ஏற்கனவே ஜட்ஜு பண்ணி முடிச்சுட்டார் ரெண்டு பேரை தட்டி சொல்லுங்க நான் விடுதலை ஆயிட்டேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சட்டப்பூர்வமாய் ஒருவனை நீதி தீர்த்தவனை மீண்டும் நீதி அரசர் நீதி தீர்த்தவனை தண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்காக அவர் மறித்தார் அவர் மறித்த போது நீங்களும் மறிச்சிங்க அதனால தான் அவர் சிலுவையில் அறையும் போது தேவன் தான் அவரை அர்ப்பணித்தார் என்றாலும் அந்த கொள்ளும் விஷயத்தில் சாத்தானை கருத்தர் சேர்த்துட்டார் அவன் மனிதர்களை தூண்டிவிட்டு அவரை அடிக்க வைத்து சாவடிக்கும் போது சாத்தானை முதல் சேர்த்து விட்டார் காரணம் அவர் மரணத்தின் நிறை நிமித்தமாக தான் இன்றைக்கு நான் விடுதலை பெற்றிருக்கிறேன் ஆமேன் அந்த மரணம் எனக்கு வெற்றியை கருத்தர் கொண்டு வந்தது எதுவுமே நம்புறீங்க இன்னைக்கு நீங்கள் குற்றமற்றவர்களாய் தேவ சமூகத்தில் நிற்கிற பாக்கியத்தை எனக்கு தந்தார் என்று நம்புறவங்க மட்டும் ஒரு அழிலே சொல்ல மாட்டீங்களா இயேசுவை தேவன் அர்ப்பணித்தாலும் சாத்தான் கொள்ளுவதில் பங்குள்ளவனாயிருந்தான் இனி சாத்தானுக்கு உங்களை சாபம் தீர்ப்பதற்கு லெஜிட்டிமேட் கிரவுண்ட் இல்லை சட்டப்பூர்வமான இடம் இல்லை நான் தைரியமாக சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் விசுவாசம் ஆமைன்னு சொல்லுங்க இதை விசுவாசத்தை நீங்கள் எழுந்தீங்கன்னா வாழ்ந்துடலாங்க நான் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேங்க நான் எப்படி வேணா வாழ்வேன் நான் கஞ்சா அடிச்சுப்பேன் நான் கூச்சிப்பேன் நான் ஊர் சுற்றுவேன் நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் சொல்லி தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ சொல்லட்டுமா இந்த ரத்தத்திலேருந்து விளக்குனதுன்னு சொல்கிறேன் இனி உங்களை அவன் குற்றம் சாட்டி சாபங்களை வைப்பதற்கு சாத்தானுக்கு லெஜிட்டிமேட் கிரவுண்டே இல்லை நீங்கள் விடுதலை ஆகிட்டீங்க நீங்கள் விசுவாசத்தில் எழுந்துட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறேங்க நீங்கள் எந்த அளவு கர்த்தர் நினச்சாரோ அந்த அளவில் நீங்கள் வெற்றியாக வாழலாம் இனி ஒரு நாளும் உங்களை அவன் அடிமைத்தனத்தில் வைக்கவே இயலாது உங்கள் விடுதலை ரத்தத்தால் என்று சொல்லிவிட்டு யோவான் சுவிசேஷம் ஆறு நாற்பத்தெட்டின் கீழே நான் வாசித்துட்டே போகிறேன் ஜான் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஐ ஆம் த ப்ரெட் ஆஃப் லைஃப் உங்கள் மொழியில் பாருங்கள் யுவர் ஃபாதர்ஸ் ஏட் த மன்னா இன் த வில்டர்னஸ் அண்ட் ஆர் டேட் திஸ் இஸ் த ப்ரெட் விச் கம்ஸ் டவுன் ஃப்ரம் ஹெவன் தட் ஒன் மே ஈட் ஆஃப் இட் அண்ட் நாட் டை ஐ ஆம் த லிவிங் ப்ரெட் விச் கேம் டவுன் ஃப்ரம் ஹெவன் If anyone eats of this bread he will live forever and the bread that I shall give is my flesh which I shall give for the life of the world Ningale purinjikinga velaka neram la the Jews therefore quarreled among themselves saying how can this man give us his flesh to eat 53 then Jesus said to the most assuredly I said to you unless you eat the flesh of the son of man and drink his blood you have no life in you in the ratatha paanam pannada ungalku en jeevan ungal illa entar ullu vilayara petta amen who ever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and i will raise him up at the last day for my flesh is food indeed and my blood is drink indeed 
he who eats my flesh and who drinks my blood amen abides in me and i in him ipdi nalla ketukonga pakka solunga communion solunga le idai yaar pusikkraangalo naan avungalilum avanga ennilum ungalaiyum kartariyum innikku seethu veippadhu inda communion innikku vishwasathodu pangadunga adutha maasam neenga communion ku varumbodhu நிறைய சாபங்கள் தொலைஞ்ச சாட்சியை நீங்க எழுதி முடிக்கும் ரெண்டு பேர் ஒன்னு ஆகிறதுக்கு கல்யாணம்னு சொல்லுவாங்க ஆமேன் இவர் இருவரும் ஒன்றாய்விட்டார்கள் என்னைக்கு சொல்லுவாங்க கல்யாணத்தில் சொல்லுவோம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் இதை நீங்க புசிக்கலைன்னா நான் உங்களிலும் இல்லை நீங்க என்னிலும் இல்லை ஆனால் இதை புசிச்சிங்கன்னா நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் நிலைச்சிருக்கிறீர்கள் நம்ம ஒன்னு ஆயிடுறோம் அப்படின்றார் இன்னைக்கு நீங்கள் ஜீவனின் தன்மைகளை பெற்றவர்களாய் ஜெயமாயிருப்பீர்கள் ஆமேன் I am the year as the living father sent me and I live because of the father so he who feeds on me will live because of me amen this is the bread that came down from heaven not as your fathers yet manna and are dead he that eateth this bread shall live forever nitya kalam idai pusikravargal ningal vaandirupinga sadharana padichirukom unga ara thookathil evlo dooram gavanichinga nu theriyadu adikadi padinga thirumba thirumba padinga பைபிள் எப்படி தெரியுமாங்க புரியும் ஒரு முறை படித்ததுனால புரியாதுங்க படிச்சுட்டே இருக்கணுங்க படிக்க 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 ஒரு நாள் அதன் வெளிப்பாடுகள் ஆழமாக உங்களுக்குள்ளே பாதி எத்தனை பேர் இன்றைக்கி ரம்மனிங்க இதில் பங்கெடுக்கிற நீங்கள் நீங்கள் அவரிலும் அவர் உங்களிலும் யூனியன் ஆகும்போது எந்த லெஜிட்டிமேட் கிரவுண்ட்லேயும் இனி சாபங்களை உங்கள் மேலேயும் உங்கள் சந்ததி மேலே வைக்க முடியாத அளவிற்கு கர்த்தருடைய ஜீவன் ரத்தத்தில் இருக்குது ரேன்சம் பே பண்ணியிருக்காரு ரிடீம் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த பிளட்டை இன்வோக் பண்ணும்போது உங்களை வாழ வச்சு அழகு பார்க்க என் தேவன் பெரியவராக இருப்பார் ஷால் வி ஸ்டாண்ட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேங்க்யூ லாட் இந்த சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் சிலர் பலவீனரும் சிலர் வியாதியும் சில நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறிகிற நாம் பலமும் ஆரோக்கியமும் நீடித்த ஆயுசும் உள்ளவர்களாயிருப்போம் ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறே